first we see the introduction to the lesson the portrait of a lady is the story of the author portrait of lady lekhak ki kahani hai he describes his relationship with his grandmother over the years वह वर्षों से अपनी दादी के साथ अपने संबंधों का वर्णन करता है ही पेंस डाउन हर डेली एक्टिविटीज़ एंड हाउ शी इवॉल्ड एज अ करेक्टर एज टाइम पास्ड बाई इवॉल्ड मीन्स विकसित होना डेवलप होना तो वह अपनी दैनिक गतिविधियों को कलमबद्ध करता है पेंस डाउन और समय बीतने के साथ वे चरित्र के रूप में विकसित हुआ He explains her appearance, which helps create an image in reader's mind. वह अपनी उपस्थिति की व्याख्या करता है जो पाठक के दिमाग में एक छवि बनाने में मदद करता है Now let's start the summary of this lesson. The chapter The Portrait of a Lady is the story of the author and his grandmother. The Portrait of a Lady लेखक और उसकी दादी की कहानी है The grandmother was an old woman with a wrinkled face. Wrinkled means झुर्रीदार तो दादी झुर्रीदार चेहरे वाली एक बूढ़ी औरत थी The author had always seen her like this for the past ट्वेंटी years. लेखक ने पिछले बीस वर्षों से उसे हमेशा इसी तरह देखा था यानी बूढ़ा और झुर्रीदार He appeared to be so old that he could not imagine her. being young and pretty someone who had a husband ve itni budhi dikhai di ki ve uske pretty yuva aur sundar hone ki kalpana nahi kar sakti thi ki jiska koi pati bhi tha she was short fat and slightly bent ve choti moti aur thodi mudi hui thi bent yani jhuki hui si budhi hone ke baad jo thoda sa झुक जाते हैं हमारे बुजुर्ग उसके लिए आया है स्लाइटली बेंट द ऑथर हैड सीन हीज ग्रांड फादर्स पोर्ट्रेट एन ओल्ड मैन विद अ टर्बन एंड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड कवरिंग हिज चेस्ट लेखक ने अपने दादा के चित्र एक बूढ़े व्यक्ति को पगड़ी और एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी के साथ अपने सीने को कवर करते हुए यानी ढकते हुए देखा था टू द ऑथर His grandfather didn't seem like a man who could have a wife and children, but someone who could have lots of grandchildren. लेखक के लिए उनके दादाजी एक ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं थे जिनके पास पत्नी और बच्चे हो सकते हैं लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पास बहुत सारे पोते हो सकते हैं His grandmother used to move around the house in spotless white with her one hand resting on her vest and her other hand counting the beads of her rosary unki dadi daag rahit safed vastron mein ghar mein charon or ghuma karti thi aur ek hath unki kamar par tikaye hue thi aur dusra hath unki mala japta rehta tha in the initial days The author and his grandmother had a good relationship. शुरुआती दिनों में लेखक और उनकी दादी के बीच अच्छे संबंध थे She used to wake him up and get him ready for school. वह उन्हें यानी लेखक को जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी She used to pack the things required by him for the day. and walked him to school every day. वह दिन के लिए आवश्यक चीज़ों को या ज़रूरी सामान को पैक करती थी और रोज़ उनको स्कूल लेकर जाती थी She used to visit the temple that was attached to the school. वह उस मंदिर में जाती थी जो स्कूल से जुड़ा हुआ था She had a routine of reading the scriptures. Scriptures means शास्त्र वह रोजाना शास्त्र पढ़ा करती थी द ऑथर अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन सेट ऑन द वरांडा सिंगिंग एल्फाबैट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर्स लेखक दूसरे बच्चों के साथ बरामदे में बैठकर 
अल्फाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर्स गाया करते थे दे बोथ यूज टू कम बैक होम टूगेदर विद स्ट्रे डॉग्स रोमिंग अराउंड दैम एज हिज ग्रांड मदर वुड कैरी द स्टल चपातीज टू फीट दैम वे दोनों डॉग्स के साथ घूमते हुए घर वापस आते थे क्योंकि उनकी दादी उन्हें यानी डॉग्स को खिलाने के लिए बासी चपाती ले जाती थी सुन द पेरेंट्स ऑफ ऑथर हु वेंट टू द सिटी टू सेटल इन एंड कॉल दैम जल्द ही लेखक के माता पिता जो शहर में बस गए थे उन्हें भी वहाँ बुला लिया यानी लेखक और उनकी दादी को As he reached the city, his relationship with his grandmother took a turn. जैसे ही वह शहर पहुँचे उनकी दादी के साथ उनके रिश्ते ने एक मोड़ लिया दाओ दे शेयर द रूम देअर बॉन्ड ग्रीव अपार्ट हालाँकि उन्होंने रूम शेयर किया लेकिन उनका बंधन अलग हो गया वो जो बॉन्डिंग थी वो अलग हो गई He started to an English medium school. She no longer accompanied him to his school. उन्होंने एक English medium school जाना शुरू कर दिया था वह अब उन्हें school नहीं ले जाया करती थी And there were no longer stray dogs who roamed around them while walking back home. और अब वो स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं थे जो घर वापस आते समय उनके आसपास घूमते थे शी हाउ एवर यूज टू आस्क हिम अबाउट हिज डे एंड वॉट ही हैड लर्न हालांकि उनकी दादी उनसे अपने दिन के बारे में पूछती थी कि वो उन्होंने आज क्या सीखा शी डेंट अंडरस्टैंड एनी थिंग एज एवरी थिंग वॉज इन अनदर लैंग्वेज विच शी कुड नॉट अंडरस्टैंड वे कुछ भी नहीं समझती थी क्योंकि सब कुछ दूसरी भाषा में था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी शी डेंट अप्रूव ऑफ द न्यू सिलेबस दैट ही वॉज स्टडिंग वह नए सिलेबस की स्वीकृति नहीं दे रही थी जो लेखक पढ़ रहे थे बिकॉज शी थाट दैट They did not teach him about God and the Scriptures. क्योंकि उन्होंने सोचा कि उन्हों जो उनके लेखक हैं उनको भगवान और शास्त्रों के बारे में नहीं पढ़ाया गया है दे सो लेस ऑफ ईच अदर उन्होंने एक दूसरे को कम देखा As the days passed, he grew older and soon went to the university. जैसे जैसे दिन बीतते गए वे बड़े होते गए और जल्द ही विश्वविद्यालय चले गए ही हैड हिज ऑन रूम एंड हिज मैट देयर रिलेशनशिप सॉर उनका अपना कमरा था और उससे उनके रिश्ते में खटास आ गई शी स्टॉप्ड टॉकिंग टू एवरीवन एंड स्पेंड हर होल डे सिटिंग एट हर स्पिनिंग व्हील उन्होंने हर किसी से बात करना बंद कर दिया और अपना पूरा दिन अपने चरखे पर बैठकर रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड मूविंग बीट्स ऑफ द रॉसरी विद वन हैंड पूजा पाठ करने और एक हाथ से माला के मोतियों को जपने में बिताया हाउ एवर शी लव्ड फीडिंग स्पैरोज इन द वरांडा एट डॉन हालांकि उन्हें सुबह बरामदे में चिड़ियों को खाना खिलाना बहुत पसंद था ब्रेकिंग ब्रेड इन टू पीसेज एंड फीडिंग इट टू द बर्ड्स वॉज अ डेली रूटीन रोटियों को टुकड़ों में तोड़ना और उसे पक्षियों को खिलाना उनकी दिनचर्या थी उनका रूटीन था द बर्ड्स वुड सिट ऑन हर लैग्स हर हैड सम इवन ऑन द शोल्डर्स पक्षी उनके पैर उनके सिर और कुछ कंधे पर भी बैठते थे सुन द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज जल्द ही लेखक ने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया शिकेम टू द रेलवे स्टेशन टू लीव हिम ऑफ वे उसे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गईं She was not sentimental. Continuously recited her prayers. Her mind lost in the prayers, 
एंड शी किस्ड हिम ऑन द फोर वे भावुक नहीं थी लगातार प्रार्थना कर रही थी उनका मन प्रार्थना में खोया हुआ था और उन्होंने लेखक के माथे को चूमा आफ्टर फाइव ईयर्स एज ही रिटर्न होम शी वॉज देयर कैम टू पिक हिम एट द स्टेशन वॉज स्टिल द सेम एज शी हैड बीन फाइव ईयर्स अगो पाँच साल बाद जब वे घर लौटे तो उनकी दादी वहाँ थीं उन्हें स्टेशन लेने आई थीं वे वैसी ही थीं जैसे पाँच साल पहले थीं शी क्लास्ड हिम विद इन हर आर्म्स एंड डिंट से अवार्ड उन्होंने लेखक को अपनी बाहों में जकड़ लिया और एक शब्द भी नहीं कहा शे स्टिल यूज टू फीड हर स्पैरोज वे अब भी चिड़ियों को खिलाती थी वन डे शी डिंट रिसाइटेड हर प्रेयर्स बट इंस्टीड कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड गॉट अ ड्रम एंड स्टार्टेड सिंगिंग एक दिन उन्होंने प्रार्थनाएं नहीं की बल्कि आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया ढोल बजाया और गाना शुरू किया द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज इल विद माइल्ड फीवर अगली सुबह उन्हें हल्का बुखार था द डॉक्टर सैड दैट थियर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट बट शी वॉज श्योर दैट हर एंड वॉज नियर डॉक्टर ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं थी लेकिन दादी को यकीन था कि उनका अंत निकट है She didn't want to waste her time talking to anyone in the family anymore. वह अब परिवार में किसी से भी बात करने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी बट स्पेंड हर लास्ट आर्स इन रिसाइटिंग हर प्रेयर्स लेइंग ऑन द बैट लेकिन बिस्तर पर अपनी प्रार्थनाओं को सुनाने में अपना अंतिम समय व्यतीत करती हैं She died. and so her body lay on the bed lifeless ve mar chuki thi she passed away unka sharir bejaan bistar par pada raha as they prepared for her funeral they saw all the sparrows sitting in the veranda around her mourning her death jab ve uske antim sanskar ke liye taiyar hue to unhone dekha ki uske charon or baramde mein baithi sabhi chidiyan उनकी मृत्यु का शौक मना रही हैं आई होप इस पूरे लेसन की समरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी थैंक यू वेरी मच